Balls! Yeah! Handa na ba kayo? Yes. Alam kong handa na kayo. Kaya ang pag-aaralan natin ay regular o nga. Tungkol ito sa BIR Form 1701Q. Yung mga nagbabayad ng income tax at nagbabayad either ng percentage tax or ng value-added tax pang first quarter. Okay? Si Aaron, ano ibig sabihin ng first quarter? Okay? Anong ibig sabihin ng first quarter? Ang first quarter po ay January 1 magsisimula at matatapos ng March 31. Ibig sabihin, yung transaction nyo prior, January 1, hindi ho kasama. At after May 31, yung transaction na yon hindi rin kasama. O, bibigyan ko kayo ng 3 seconds, ha? One, two, Three. Good. Alam nyo na ang setup natin. Kukuha kayo ng 1701 at sasabayan nyo si Mr. Maestro, si ETM, ng pagpipil up. Again, para ho ito sa mga taxpayer na katulad ko na gumagamit ng OLD. Ano yung OSD? Optional Standard Deduction. Now, dito ho sa ilalim ng 1701, ayan, may makikita kayo for the year. So, for the year, ibig sabihin ngayong taon na ito. O, di lalagyan natin. Oop! Huwag nyo kalimutan. Ang nire-require ho ng batas ay anong kulay ng ball pen? Yes, correct. Kulay black. So, ang taon ngayon ay 2018. Ayun, no? Ayan. So, ang gagamitin nyo doon sa susunod na box na number 2, ang tawag ay quarter, lalagyan nyo ng X. X po ang hinihingi ng batas. Ayun, no? And, yung pong third box at fourth box ay lalagyan nyo ng applicable answer. Doon sa third, amended return, nilagyan ko ng X, yung no. Number of copies, ayan nilagyan ko ng 0, 0. Kasi wala naman hong naka-attach eh. Pagkatapos nun, pupunta ho kayo sa box number 8. At i-cross out nyo sa box number 8 ay ayon Yung pong may cross dyan na ang sabi ay business income graduated IT rate. Mm -hmm. Next, sa numbers, box number 16, iko-cross nyo yung uh, graduated rates at iko-cross nyo sa 16A ang optional standard deduction. Kuha nyo po ba? Very good. Box 16. Now, ready na po tayo na pumunta sa page 2. Yehey! Nasa page 2 na tayo. So, bago tayo mag... Uh, nangangati po mata ko, sorry. Ang bago tayo tapusin tong page 2 na to. Merong dalawang columns, di ba? Isang taxpayer, ayon. O ito pala, iyan. At isang spouse, ito, taxpayer, spouse. Para hindi ho ha magkaroon ng problema ang mag-asawa, katulad kahapon, meron hong nag uh, nag uh, consult sa akin. Sabi ko, wag kayong magpa-file ng ng uh, ng ano, joint. Kasi, pag nakasuhan yung isa, sangkot yung isa. So, para hindi mangyari yon yung spouse, ah, yung letter B, lagyan na natin lahat ng zero. Okay, nalagyan na natin ng zero, zero. Ayan, makikita nyo from, the up, from up to bottom, zero, zero. At, isa pa, lalagyan nyo rin ng 00 yung schedule to kasi irrelevant sa inyo yan. Okay. Ah, 00, schedule 2. Start na tayo. Doon po sa item 36. Item 36. Ayan. For example, meron kayong kinita. 
800,000. Ilalagay niyo po yung 800,000 na kinita niyo from January 1 to March 31. Ayan, nilagay ko. Doon sa number 37, hinahanapan kayo ng cost of sale. Pag OSD ho kayo, wala kayong cost of sale, kaya zero. Ayan. So, 800 minus zero, ilalagay niyo doon sa item 38. Eh di 800. Dali-dali naman nun eh. Diba? So, item 39, tinatanong total allowable deduction. Wala kayo nun kasi OSD ho kayo. So, ang tinatanong ngayon, optional standard deduction. So, ano optional standard deduction ko? Eh di kukuha tayong calculator. 800,000 times uh, 40%. 320. Yun ho yung ilalagay nyo. Ulitin ko lang, 800,000 times 40% is 320,000. Yun ho ilalagay nyo. So, sa tatanungin kayo ulit, 800 minus 320 480,000. Of course, sa 42, 43, 44, 44, wala naman dyan, kaya lalagay natin 0, 0, ha? Walang taxable income or loss ng, ng uh, last quarter kasi nasa first quarter nga lang tayo. Eh. Okay. So, i-add natin yung 480, at saka yung mga 000, eh di lalabas yan 480 din. Ayun. So, magkano tax due, sir, ng 480? Ayun. Titingnan mo sa ilalim. Ayan. Ako, naiinis ako dito sa form na to kasi nilagyan pa ng table 2. Irrelevant yung table 2. Mga BIR, makinig nga kayo. Yan ay para sa 2020, 20,000, 2023. Huwag nyong lagyan ng irrelevant. Diba? Ito muna gamitin natin. Ito nga, hindi pa magamit ng tao eh. Kung ano no ginagawa nyo, katarantaduan oh. Okay. Gagamitin natin yung table, ano, 1. So, hanapin natin yung 480 sa table 1. Nasaan yun? Ayun. Over 400. Tama. Mas mataas ang 480,000 sa 400. But not over 800. O, yun yung kukunin natin ha. Ayun, ayun, ayun. O. So, kukunin natin. Over 400, sabi nga nun, ang tax daw over 400 o 80,000 times 25%. 20,000. Ia-add mo raw doon yung tax na 300, ah, 30,000. So, plus 30,000, 50,000. Yun yung tax due sa 480,000. Ayun! Okay, nakikita nyo ba? Now, tinatanong ka sa Schedule 2, prior year excess credit, tax payment for previous quarter, etc., etc. Kung wala ho kayo niyan, lagyan nyo 0. O, di 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. pag inad natin yung 0, 0 pa rin. Schedule 4, ayan. Tungkol sa mga penalties, eh wala kayo niyan. 0, 0, 0, 0, eh di 0. O di yung penalties, puro zero. Ready na tayo. Ready na, ready na. Sir, saan ready? Ready na tayo para doon sa, ano ba yon Part 3. Ayan. And later on, part 4. Ano ba? Nasaan yan? Part 3 and part 4. Sa part 3, sa part 3, sir, sabi tax due. Saan ko makukuha yung tax due? Ayon, nasa number... 46 ng page 2, 50,000. Susulat nyo ngayon dito ha, sa number 26, sa tax filer, 50,000. Again, ha, again, dun po sa spouse, dito sa spouse, lagay mo puro 0. 0, 0, 0, Ayan. Ha, puro 0 ha, sa spouse ha. Now, less tax credit, tax payments. Ayun ho yun, nasa schedule 
eh nakasulat dyan zero. Eh di lalagay mo rito, tax payment zero. Mm. Now, 26 minus 27, ibig sabihin 50,000 minus zero, eh di 50,000. Yun ang ilalagay na nga natin sa number 28. Okay. After malagay natin sa 20, tinatagal niya total penalty. Idagdag mo raw yung total penalty. E di ba sa schedule, schedule, ano to? 4, wala naman, 0. Nakasulat, di ba? So, lalagay mo dyan 0. So, 50,000 plus 0 is 50,000. Yay! Ang galing natin. Okay. Nagawa na natin yon. So, ang mangyayari, ang tinatanong dito sa number 31, aggregate, ibig sabihin, yung amount na tax due ng taxpayer, taxpayer at amount na tax due ng spouse ay, ay pag-aaden. So, 50,000 plus 0, 0. Ay, hindi, 50,000. 50,000. 50,000 plus 0, 0. Nakupit. Nakupit yung 50,000. Nakupit yung 50,000. <laughs> Kinupit, may kumupit ho sa 50,000 Okay, pakatapos nyan uh, Pipirpan pipir, 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 natin yon Ayun, pinirmahan natin So, ready na tayo sir Para ilagyan ng figure Yung part 4 Okay, lagyan natin figure Actually, let us uh, suppose na 50,000 cash ang ibabayad mo So, yung lahat ng figure dito na re hindi related sa cash Lagyan mo ng NA So, kailan ka magbabayad? O, oh, okay. Magbayad tayo, halimbawa natin ng May 1, 2018. 50,000. Ayun, o. Oh. Ganyan ang fill up. May 1, 2018, 50,000 cash. So, yung iba po, lagi mo lang, zero. Zero, zero. Kaya, 50,000 plus zero, plus zero, 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 zero is 50,000. O, di tapos na tayo. Ibabayad mo yan sa bangko. Yehey! Meron akong file ng 1701Q. Okay. mag ka. Pag-uusapan natin yung second quarter ng 1701Q para sa OSD. June na siya sa August 15.